வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பனன்ஸ் அண்ட் ரேடிக்கல்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு எக்ஸ்பனன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன தெரியும் ஏ பவர் என் ஃபார்மட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ பவர் என் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஏங்கிற நம்பரை வந்து என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுற மீனிங் ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் என் டைம்ஸ் இப்போ டூ க்யூப்னு இருக்குதுன்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் டூவை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுற மீனிங் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம எக்ஸ்பிளன் சொல்லுவோம் இங்கே இருக்க பவர் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறத வந்து என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஏ பவர் மைனஸ் என்ன இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன இது எப்படி எழுதுவோம்னா ஒன் பை ஏ பவர் என்னன்னு எழுதலாம் ஏ பவர் மைனஸ் என்னன்னு இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஏ பவர் என் அப்போ இது என்ன மீனிங் ஒன் பை ஏவை என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒன் பை ஏ இன்டு ஒன் பை ஏ இன்டூ ஒன் பை ஏ எத்தனை டைம்ஸ் என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே தெரிஞ்சதான் ஒரு தடவை ரீகல் பண்ணிக்கலாம் ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என்ன இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அதுவே ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்னன்னு இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி எழுதுவீங்க ஏ பவர் எம் மைனஸ் என்னன்னு எழுதலாம் அல்லது இப்படி கூட எழுதலாம் ஒன் பை ஏ பவர் என் மைனஸ் எம் மேலே போகிறதாகவும் சரி கீழே வந்தாலும் சரி பவர் வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ளஸ் எம் கீழே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் எம் ஆகும் ப்ளஸ் எம் மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் எண் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என்ன வந்து ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் எழுதலாம் அல்லது ஒன் பை ஏ பவர் என் மைனஸ் எம் ஒன்று எழுதலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் எம்னு என்ன ஆகும் ஒன் ஆகுமா அதை எப்படி எழுதுறாங்க பாருங்க ஏ பவர் எம் மைனஸ் எம் ஆகும் அந்த ஜீக்வல் டு ஏ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ கீழே பேஸ் என்னவா இருந்தாலும் பவர் ஜீரோவா இருந்தால் கண்டிப்பாக அதோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஒன் ஆயிரும் சரியா கண்ணே சரி அதுதான் எக்ஸ்பனன்ஸு இதில் வந்து ரேடிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம படிச்சுக்கோ இல்லையா அதாவது ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரேடிக்கல்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா ஏ பவர் ஒன் பை டூ ரூட் ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் என்னது ஸ்கொயரோட ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்கொயர் தான் என்னது ஸ்கொயர் ரூட் இது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இதே தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரேடிக்கல்ஸ் இந்த சிம்பிள் போட்டோம்னா இதுக்கு பேர் ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு மீனிங் ஓகேவா நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ரேடிக்கல்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸ்கொயர் ரூட் அல்லது கியூப் ரூட் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்னா நம்ம இப்படி இது மட்டும் போடுவோம் கியூப் ரூட் பவர் கியூ ஏ பவர் ஒன் பை ஏ பவர் ஒன் பை டூனா ரூட் ஏன்னு அர்த்தம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் அதே ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு வச்சுங்க இதை வந்து நம்ம என்ன படிப்போம் கியூப் த்ரூட்னு எழுதிப்போம் கியூப் த்ரூட்னா இது எப்படி எழுதுவோம்னா இந்த வி ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து த்ரீ எழுதணும் இது வந்து கியூப் த்ரூட் ஆஃப் ஏ இங்கே டூ போடுறது அவசியம் இல்லை இது வந்து இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இங்கே டூ இல்லைனாவும் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டூட் அப்போ ரூட் ஏனா ரூ ஏ பவர் ஒன் பை டூ மீனிங் அது ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீனா கியூப் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸோ ஸ்கூ அந்த வி ஷேப்புக்குள்ள த்ரீ வந்துடணும் ஏ பவர் ஒன் பை ஃபோர் இதை என்ன படிப்போம் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஏ நம்ம படிப்போம் அது எப்படி எழுதுவீங்க இப்படி எழுதுவீங்க ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஏ அப்போ என்த் ரூட் ஆஃப் ஏங்கிறது எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவீங்க ஏ பவர் ஒன் பை ஏன் அப்படின்னா என்த் ரூட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிளை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் தான் ஸ்கொயர் ரூட்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா அப்போ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா தான் இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி ஏ பயஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பயஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னது ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து பயஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ என்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கங்க இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ என்ங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் இட் வில் பி பேரபிளிக் கர்வ்
சரிங்களா பட் இந்த லைன் இந்த கர்வை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ஹரிஜன் லைன் போட்டிங்கனாவோ அது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்போ இது என்னது இட் இஸ் அ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஒன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது வந்து பயஜேஷன் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு நம்ம இன்வர்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டொமைனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் டொமைனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே இங்கே என்ன டொமைனு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்க்குலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு எந்த வேல்யூ வேணும் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் நம்ம இப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் எதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னா டொமைனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பொறுத்த மாதிரி ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்போ எப்போ நம்ம வந்து இது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் ஒரே வேல்யூ ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூக்கும் அதே ஆன்சர் வரணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கும் அதே ஆன்சர் வரணால் தான் ரெண்டு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்போ நம்மளுக்கு டொமைனே வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பக்கமே கவ் நம்ம எடுத்துக்கவே மாட்டோம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இந்த பக்கம் இருக்கிற கவ் மட்டும் தான் எடுத்துக்குவோம் அப்போ இங்கிருந்து நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு லைன் ட்ரா பண்ணி பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாரன் இருக்க கவ் மட்டும் எடுத்து பாருங்களேன் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் இன் இன்டர்செக்ட் ஆகும் சரியா அப்போ இது என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு பை ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா அப்போ டொமைன் எக்ஸ்ட்ரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டொமைன் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிரும் அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு நமக்கு வந்து இப்போ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இமேஜினி வந்துடும் அதனால தான் நம்ம வந்து டொமைனை வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் அதுவே நமக்கு வந்து க்யூப் த்ரூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க க்யூப் த்ரூட்டாக வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க க்யூ த்ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கண்டுபிடிக்கணும் சாரி மைனஸ் நைன் க்யூ த்ரூட் ஆஃப் ஆ க்யூ த்ரூட்டுங்கிறப்ப டுவெண்ட்டி செவன் தானே வரும் இல்லைங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வச்சுங்க க்யூ த்ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் நான் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாம் இங்கே க்யூ த்ரூட் சரி தானே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மா க்யூ த்ரூட்டுங்கிறது நான் எப்படி எழுதலாம் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீனு எழுதலாமா அப்போ மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீனு வரும் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது மைனஸ் த்ரீன்னு வருது சரியா அப்போ இந்த வேல்யூ நீங்கள் எப்படி எழுத முடியும் இது அந்த மாதிரி எழுத முடியுமான்னு பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி எழுத முடியுமா மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுத முடியுமா உங்களால் முடியுமா எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாமல் அது என்ன மாதிரி பாசிட்டிவாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபோரை நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுத முடியாது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பவர் ஈவனாக இருந்தால் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இது என்னது ஈவன் நம்பர் டூ என்னங்கிறது என்னது ஈவன் நம்பர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது எனக்கு என்ன ஆர் நம்பர் ஓகேவா ஆர் நம்பராக இருந்தால் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஈவன் நம்பராக வர்றப்ப கண்டிப்பாக டொமைன் நம்பர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து நம்ம இமேஜின் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் வி கான் ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் அங்கே டொமைன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அங்கே இருக்க வேல்யூஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ஏ பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியும் ஸோ இதை அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயருங்கிற ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயரோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வி கேன் கிவ் த சொல்யூஷன் ஆஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏன்னு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் ஏவா ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது ப்ளஸ் ஏவா ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் அதாவது மைனஸ் டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கனாவும் ஃபோர் தான் ப்ளஸ் டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தான் இல்லையாக்கன்னு அதே மாதிரி தான் மைனஸ் ஏவா ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் ப்ளஸ் ஏவா ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம எடுக்கிறப்ப ஏ மைனஸ் ஏ ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறோம் பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் ரூட்
cube nalla minus 3 the whole cube nalla appo minus 27 the whole power 1 by 3 nu nichina minus 3 the whole power 3 the whole power 1 by 3 nu 3 3 cancel aagum ungalku minus 3 nalla appo idu vandu a power n nu vandu namalukku inga minus a irundhuchina minus minus 3 nu irukka pa minus 27 na minus 3 nu eduthu namak answer minus 3 nu podukalam seringla adhu plus 27 nu nichina plus 3 nu podu nam answer vandu plus 3 nu eduthukalam so odd number ah da namak prachane illa enna sign odu adu apdi poduvom but even number ah irundhuchina compulsory we should take the positive value absolute value mattum da namba edukano so idoda next one exponential function namak consider panikalam f of x is equal to a power x so function nave namak oru variable irukum illa yekana so f of x is equal to a power x ngiradhu oru exponential function இதில் வந்து ஏவோட வேல்யூ வந்து இட் சுட் பி கிரேட் தேன் ஜீரோ அண்ட் ஏவோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னும் வரணும் கிரேட் தேன் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரணும்னு சொல்லியாச்சு ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஏ சுட் பி ஏ வந்து ஏ சுட் பி கிரேட் தேன் ஜீரோ அண்ட் இட் சுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பவர் எக்ஸ்னு வரும் அது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்ம ஒன்னை தவிர மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஏக்கு நம்ம எக்ஸப் ஒன் ஆல் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எக்ஸப் ஒன் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாமே டூ பவர் எக்ஸ்னு ஏ இங்கே வந்து ஏ கிரேட் தேன் ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போயிடலாம் இப்போ ஏ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ரேஷனல் நம்பர் ரேஷனல் நம்பர் டினாமினேட் வந்து ஈவனாக இருக்கிறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கோமே எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஈவன் நம்பர் டினாமினேட்டரில் இருக்குது இப்போ ஏ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோரும் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு எடுத்தீங்கன்னா இதில் சப்ஜூட் பண்ணுங்க என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்வல் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூவா என்ன மீனிங் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீனிங்கா ஸ்கொயர் ரூட் டூ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இமேஜினரி ரூட்ஸ் வந்துடும் அதனால தான் நமக்கு இங்கே என்ன ரெஸ்ட்ரிக் கொடுக்குறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபங்க்ஷனில் பேஸ் வந்து இட் சுட் பி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அண்ட் எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க இட் மேபி அதாவது நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் இப்போ ஏ பவர் ஒன் பை டூன்னு வரலாம் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஏ பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் பட் பேஸ் வந்து இட் சுட் பி கிரேட் தேன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஏ பவர் எக்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஏவோட வேல் டூன்னு எடுத்து அதை வந்து ஏவோட வேல் டூன்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க லெஸ் தேன் ஒன் வரலாம் அதாவது ஏன் இங்கே வந்து ஏ கிரேட் தேன் ஜீரோ வரும்னு சொல்லிட்டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ எடுக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் எடுக்கலாம் இப்படி தான் எடுக்கலாம் அதனால தான் அங்கே ஒன்னை மட்டும் எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன் ஒன் என்ன ஒன்னோட பவர் என்னவா இருந்தால் ஒன் தான் வரப்போகுது சரிங்களா அதனால் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் வராது அதனால் நம்ம அதை வந்து ஒமிட் பண்ணிடுறோம் எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ ஒன் பை டூ அப்படி எடுக்கலாம் இப்போ நான் ஏவோட வேல்யூ டூனும் ஒன் பை டூனும் போட்டுக்கிறேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா மாறிடும் டூ பவர் எக்ஸ் மாறிடும் அதுவே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா மாறிடும் ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் எக்ஸ்னு மாறிடும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க எக்ஸோட பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இப்போ எஃப் எஃப் ஆஃப் டூ போட்டிங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதுவே எஃப் ஆஃப் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா டூ க்யூப் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவே இங்கே எக்ஸோட பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ த ஹோல் க்யூப் ஸோ டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் அதுவே எஃப் ஆஃப் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் என்ன ஆகிட்டே ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டாகும் இங்கே எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இங்கே எக்ஸ் டிக்
x into a power y இருக்குன் வைச்சுங்க இது எப்படி எல்லாம் a power x plus y நல்லாம் இது ஒரு property next a power x divided by a power y இருந்துச்சுனா a power x minus y நல்லாம் சரியா அப்பர் என்ன படிச்சிருக்கும் power இருக்கு power இருந்தான் என்ன பண்ணு வீங்க a power x the whole power y இருந்துச்சுன் வைச்சுங்க a power x the whole power y இருந்துச்சுனா இது எப்படி எல்லாம் வீங்க a power x y நல்லாம் power ரண்டி மல்பிலிப் அடுத்தது a b the whole power x நுதுச்சு நுச்சுங்க a b the whole power x நுதுச்சு நாம் எப்படி எல்லாம் a power x into b power x நல்லதலாம் அதுவே a by b the whole power x நுதுச்சு நாம் அதையி நாம் எப்படி எல்லதலாம் a power x by b power x தனி தனியா போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது a power x ஓடு value வந்து 1 வருது அப்படினா if and only if இதோடு value 1 எப்ப வருனா only if x is equal to 0 If and only if x is equal to 0. A power x वोड़ value एप्प 1 वरू? Base एन्न वा इरुंदालू? இங்க 1 எப்ப்பா வருந்தா, x वोड़ power वந்து 0 वा इरुंदுச்சு நாத்தா, 1 exist आओ. If and only if x is equal to 0. A power x is equal to 1, only if x is equal to 0. Power 0 वा इरुंदा, मட்டுந்தா. இங்க base एन्न वा इरुंदालू? Power 0 वा इरुंदा, मட்டுந்தा, � அடுத்து பத்திங்க நான் ஒரு fractionல வந்து denominatorல வந்து irrational roots இருக்கும் வைச்சுங்க irrational numbers இருக்கும் வைச்சுங்க for example 1 by a plus b root 2 இப்படி இருக்கும் வைச்சுங்க 1 by a plus b root 2 வைச்சு நான் இது நாம் எப்படி சால் பண்ணலாம் பிடின் பத்திங்க நான் இதுவுடு conjugateல் மேலின் கேலி மல்பிலைப் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்பா a plus b root 2 into a minus b root 2 இதை நாம் a plus b into a minus b formatல் இருக்குதா? சோ அப்பே என்ன ஆகும் பருங்க? a square minus b square போட்டுங்க நான் a square minus b root 2 the whole square நான் நான் that is equal to a square minus 2 b square நாயிரும் இப்பிது என்ன இருச்சு? rational root ஐயிச்சா? சோ rational roots denominatorல் irrational numbers இருந்துச்சு நான் அது rationalize பண்ணிருதுக்காக நாம் என்ன பண்ணலானா? அதுவுடன் conjugateல் மேலை